Poštovni gledalci širom Srbije, regiona i sveta, istorijski događaj u Srbiji, nauka, znanje, međudržavni odnosti, mnogo toga lepoga funkcija je zajedničko zdravlje u trenutku kada se borimo svi protiv COVID-a i mnogo čega drugog. Ovdje smo u zgradi koja obeležava našu Republiku Srbiju i da ne bi ponavljeno ono što ste već čuli, pitat ćemo redom najpre njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Austrije u Srbiji, gospodina Nikolausa Luterotija, da mu kažemo veliko hvala, danke ševen. Thank you very much. Would you be so kind to express your, your uh, impressions about this today? Um, well, it is a very good day for Austrian-Serbian uh, relations, I have to say. Um, so I'm very happy that this project is now been finalized. Um, I always say the Austrian-Serbian relations are so excellent because they're based on political relations, economic relations, cultural and historical relations. But the most important bond is the human bond, is the many Serbian citizens who live in Austria and uh, play a very important part also for, for our economy. I think today the project shows that we care about uh, Serbian citizens in Austria and we want to offer a service to them so that they can get their treatment that they need when they get older in the mother tongue. Is this one more bridge between Austria and Serbia in excellent relationships? I think so, and I think it's a bridge that we will can continue to build and we will continue to build other bridges. Link up. Link up, for example. Thank you. Gospodja Daira Kisite Tavčević, ministarka u vladi Republike Srbije na odgovorne dužnosti koja podrazumeva rad, socijalno pitanje, boračka pitanje i mnogo toga što za jednog čoveka, da li u Srbiji ili u svetu, znači život. Doktor Kate Pavčević, gospodja ministarka, ovde smo se sretili od prošle godine kad smo imali pres konferencije kako se zboriti i pitali smo vas kako i srpska dijaspora i uopšta dijaspora da učestvuje. Mi smo vam zahvalni na tome, a današnji dan je poseban i molim vas za vaše utiske i poruku. Pa već smo više puta onako punih emocija rekli koliko je ovo bitan dan za Republiku Srbiju, da je po prvi put jedan medicinski rehabilitacijoni centar potpisao ugovor sa jednim inostranim državnim penzijskim fondom i direktno se na taj način otvara put za razvoj medicinske rehabilitacije u našoj zemlji. Naša zemlja je prelepa, prepuna prirodnih bogatstava, termalnih voda, imamo prirodne kapacitete za banjska lečilišta, imamo stručni kadar, a Banja Koviljača je odličan primer kako se mukotrebnim radom i zalaganjem mogu stvoriti i ispuniti najviši kriterijumi koji odgovaraju uslovima rehabilitacije lečenja u najrazvijenim zemljama Evrope. Posebno smo ponosni na činjenicu da je po prvi put jedna zemlja Evropske unije potpisala ovakvu vrstu ugovora sa zemljom koja nije u Evropskoj uniji, što pokazuje da su stručnost i kvalitet na prvom mestu za sve ljude. Kao lekar, da li ste ponosni na svoje kolege u Srbiji? Izuzetno sam srećna i kao lekar, i kao ministar u vladi Republike Srbije, i kao građani nove zemlje, da naša zemlja krupnim koracima ide napred i da nam se praktično sva vrata otvaraju. Hvala vam najlepše. Generalnog direktora penzijonog fonda Austrije, koji je ovde specijalni VIP gost, koji je sa doktorom Jokićem potpisao istorijski sporazum, zamolit ćemo ga da na nemačkom jeziku se obrati i kaže svoje utiske i svoju poruku. Would you be so kind to talk in German? Ja, es ist uns eine große Freude, dass wir heute diesen Vertrag zum Abschluss bringen konnten, weil er einfach die Möglichkeit bildet, ganz vielen Menschen, die dringend medizinischen Bedarf haben, ihn in ihrer Muttersprache zu ermöglichen. Und ich glaube, dass das ein großer Fortschritt ist. Es war nicht einfach, die Verhandlungen, aber basierend auf sehr großem Vertrauen entgegenkommen und final eigentlich auch Freundschaft, ist es uns gelungen, diesen Vertrag heute zu finalisieren. Vielen Dank. Dr. Alexander Sascha Jokic, Primarius, Magister medicinskih nauka, balneolog, član uvaženih institucija i širom sveta, rekao da je u ovom timu danas jedna kap u velikom vodopadu koji se zove Ponosna Srbija. Doktor Jokiću, ponosni smo i mi na sve ovo što smo danas videli i vaša poruka Srbiji, regionu i svima širom sveta, pogotovo u Austriji. Ovo nije kraj jednog procesa koji će da se završi ovim potpisivanjem. Mi smo pregovarali više od pet godina, ali ja ovo gledam kao jedan početak. Početak ne samo ove saradnje u vidu rehabilitacije osiguranika iz Austrije, 
nego ovo gledam kao mogućnost za edukaciju naših kadrova, za razmjenu iskustava. Već smo gospodin Winfried i ja pričali na pregovorima o tome, to je bila moja želja i siguran sam da će deo toga biti ostvareno, da već možda i ove, ako ne onda naredne godine, da naši fizioterapeuti, medicinske seste i tekničari koji rade nego u pacijenata i naši lekari, naravno, da odu do Banja Austrije, da njihove kolege dođu u Banju Koviljaču i možda neke druge naše centre da vide kako mi to radimo, jer ovo je prilika, kao što je i ministar Lončar rekao vezano za COVID, da sarađujemo zajedno, da zajedno tražimo neke rešenja. Samo ako radimo zajedno, bit će nam bolje svima, a mi svi ovde zajedno radimo za dobit čoveka, našeg pacijenta i korisnika naših usluga. Veliko hvala i puno uspeha. Liebe Freunde, willkommen in Serbia. Dear friends, welcome to Serbia. Dobrodošli u Austriju, dobrodošli u Srbiju. Doviđenje iz Beograda. Radujemo se vam divnom događaju.